ধরি আমার কাছে যে কোনো একটা সাবস্পেস v আছে যেটি r n এর একটি সাবসেট বা উপসেট এবং ধরি যে আমাদের কাছে তার অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্ট বা লম্ব পরিপূরক আছে যেটাকে আমরা এভাবে v পারফ দিয়ে প্রকাশ করি যেটাও কিনা r n এর একটি সাবসেট এবং গত একটি বা দুটি ভিডিও আগে আমরা দেখেছিলাম যে আমি যদি ভুল না করি খুব সম্ভবত এটা একটি ভিডিও আগে ছিল যে আমাদের সাবস্পেস v এর মাত্রা বা ডাইমেনশন যোগ আমাদের সাবস্পেস v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টেড ডাইমেনশন সমান হচ্ছে n এবং ডাইমেনশন হচ্ছে তোমার রৈখিক ভাবে স্বাধীন বা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরের সংখ্যা যা তোমার বেসিস গঠন করার জন্য বা v এর বেসিস গঠন করার জন্য প্রয়োজন এবং এই ক্ষেত্রে ডাইমেনশন হচ্ছে তোমার v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টেড বেসিস ভেক্টর যতগুলি তত সেই সংখ্যাটা এখন আমাদের কাছে এই দুটি তথ্য আছে এখন আমরা দেখি যে এই দুটি তথ্য ব্যবহার করে আমরা এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা মানে এদের মাধ্যমে আর এন এর কোনো একটা বা যাবতীয় ভেক্টরের কোনো সম্পর্ক আমরা খুঁজে বের করতে পারি কিনা প্রথম প্রশ্ন হলো যে এই দুটি সাবস্পেসের মধ্যে কোনো কিছু কি একই রকম আছে কিনা বা এদের মধ্যে এমন কোনো ভেক্টর আছে কিনা যেটা দুজনের ক্ষেত্রেই মানে সাধারণভাবে আছে এবং সেটা পরীক্ষা করার জন্য চলো ধরে নিই এমন একটা কোনো ভেক্টর আছে এবং চলো আমরা দেখি যে তার বৈশিষ্ট্য কি কি থাকতে হবে তাহলে আমরা এখন ধরে নিচ্ছি অর্থাৎ আমরা এস্যুম করে নিচ্ছি যে আমার কাছে একটা ভেক্টর x আছে যে কোনো একটা ভেক্টর x যেটা আমাদের v এর একটি সদস্য এবং একই সাথে এটাও ধরে নেই যে x আমাদের v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের একটি সদস্য x v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টেরও একটি সদস্য এখন এই দ্বিতীয় তথ্যটি আমাদেরকে কি বলে মানে অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের সদস্য পদ বলতে বোঝায় আচ্ছা আমি এটাকে এভাবে লিখি x ডট v যে কোনো v এর যে কোনো ভেক্টরের জন্য এই ডট গুণ ফল সমান হবে শূন্য আচ্ছা এটাকে একটু অন্যভাবে লিখে দাঁড়াও এটাকে এভাবে লিখি যে এক্স ডট ভি সমান হচ্ছে শূন্য যে কোনো ভি যে কোনো ভেক্টর ভি এর জন্য যেটা আমাদের সাবস্পেসের সদস্য এবং অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের সদস্য হওয়া বলতে এই জিনিসটাই বোঝায় এখন আমরা তো বলেছি যে এক্স ভি এরও একটি সদস্য তার মানে আমরা এখানে কিন্তু একটা এক্স বসিয়ে দিতে পারি মানে এখানে এক্স যেটা ভি এর সদস্য এরকম একটা এক্স এখানে বসিয়ে দিতে পারি এবং সেটা আমাদেরকে বলে যে এক্স ডট এক্স সমান হচ্ছে শূন্য এবং এটাকে আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি যে এক্স এর দৈর্ঘ্য এক্স এর দৈর্ঘ্যের বর্গ হচ্ছে শূন্য অথবা আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে এক্স এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে শূন্য এবং এরকম কেবল একটি মাত্র ভেক্টর আছে যেটা আমাদের এই দুটি শর্তকে পূরণ করবে তুমি নিজে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো এরকম একটি ভেক্টর আছে যেটা হচ্ছে শূন্য ভেক্টর অর্থাৎ এক সমান হতে হবে শূন্য ভেক্টর কারণ শূন্য ভেক্টরের একমাত্র ভেক্টর যার সাথে নিজে ডট গুণ ফল করলে শূন্য পাবো এবং যার দৈর্ঘ্য বা দৈর্ঘ্যের বর্গ শূন্য আসবে যেটা আমরা অনেক অনেক ভিডিও আগে দেখিয়েছিলাম তাহলে এটা আমাদেরকে বলে যে ভি এবং ভি এর ছেদ বিন্দু বা ইন্টারসেকশন এখানে ভি এই উল্টো ইউ এর মতো চিহ্ন দ্বারা আমরা ইন্টারসেকশন বুঝি বা যেখানে তারা ওভারল্যাপ করে তাহলে ভি এবং ভি পার্পের ইন্টারসেকশন সমান হচ্ছে শূন্য ভেক্টরের সেট তাহলে পুরো জিনিসটা বোঝানোর জন্য ধরো আমি যদি পুরো আর এন কে এখানে আঁকি তাহলে ধরি এই রকম হচ্ছে আমাদের আর এন তাহলে এটা হচ্ছে আর এন এবং আমি যদি সাবস্পেস ভি কে আঁকি এখন তাহলে ভি বা সাবস্পেস ভি দেখতে এই রকম হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সাবস্পেস ভি এবং আমি যদি এখানে ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টকে আঁকি তাহলে এটা হচ্ছে সেই এখানে হচ্ছে সব ভেক্টর যা হচ্ছে ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভি পার্প তাহলে এটা হচ্ছে সেই সকল ভেক্টর যাদেরকে আমি ভি এর যে কোনো ভেক্টরের সাথে যদি ডট গুণ ফল করি তাহলে আমি পাবো শূন্য সুতরাং এটা হচ্ছে ভি পার্প এবং একমাত্র বিন্দু যেখানে এই দুটি সাবস্পেস ওভারল্যাপ করে বা এটা একমাত্র বিন্দু যেটা তাদের ইন্টারসেকশন এটা হচ্ছে শূন্য ভেক্টর এটাই হচ্ছে একমাত্র বিন্দু যেখানে তারা ইন্টারসেকট করে তাহলে এটা তো জানলাম যে শূন্য ভেক্টর ভি এবং ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের একটা মানে সাধারণ সদস্য এখানে খুব একটা বেশি মানে আহামরি কিছু ছিল না এখন চলো দেখি মানে এমন কিছু মানে এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বের করতে পারি কিনা মানে যে কোনো সাধারণ আর এন এর যে কোনো একটা কিছুর জন্য বের করতে পারি কিনা এখন চলো এরকম ধরে নেই যে এখানে এখানে লিখে এটাকে এরকম ধরে নেই যে আমাদের সাবস্পেস ভি এর ডিমেনশন আমাদের সাবস্পেস ভি এর ডিমেনশন হচ্ছে কে এটা ধরে নিলাম যে ডিমেনশন হচ্ছে কে এবং আমরা জানি যে এই কে এবং ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের ডিমেনশন যোগ করলে আমরা এন পাবো কারণ আমরা আর এন নিয়ে কাজ করছি এটাকে লিখে দিই এখানে ভি হচ্ছে আর এন এর একটি সাবসেট এবং ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্ট আর এন এর একটি সাবসেট এটাকে আমি এখানে এঁকেছি 
তাহলে আমরা বলছি যে v এর ডাইমেনশন হচ্ছে k তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের ডাইমেনশন কত হবে ডাইমেনশন v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের কত হবে মনে করে দেখো আমরা উপরে কি লিখেছিলাম যে দুটি যোগ করলে আমরা পাবো n সুতরাং v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের ডাইমেনশন কত হতে হবে তো অবশ্যই n minus k হতে হবে এখানে দেখো এটার ডাইমেনশন যদি হয় k এবং এটার ডাইমেনশন যদি হয় n minus k তখনই কেবল আমরা এটা যোগফল করে পাবো n সুতরাং এর ডাইমেনশন হবে n minus k এখন ডাইমেনশন মানে কি এটা হচ্ছে সেই সকল ভেক্টরের লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরের সংখ্যা যা তোমার বেসিস গঠন করার জন্য প্রয়োজন তাহলে ধরি আমার কাছে k টি ভেক্টর আছে অর্থাৎ v1 v2 এভাবে করে vk পর্যন্ত এবং এরা হচ্ছে বেসিস এরা হচ্ছে বেসিস v এর জন্য বেসিস এবং এরা যেহেতু বেসিস তার মানে এরা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং তারা v কে স্প্যান করে অর্থাৎ v এর যে কোনো সদস্যকে আমরা এদের বিভিন্ন রৈখিক সংযুক্তি বা লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে দেখাতে পারি এখন v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের ডাইমেনশন কত এটা হচ্ছে n k সুতরাং আমাদের n k টি ভেক্টর থাকবে এখানে তাহলে এর ভেক্টর গুলো হচ্ছে এটা নাম দেয়া আছে ধরো w দিলাম w1 w2 এভাবে করে w n minus k পর্যন্ত এবং এটা হচ্ছে একটা বেসিস এটা হচ্ছে v এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের বেসিস বেসিস ফর দি অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্ট অফ v তার মানে এখানে যে কোনো সদস্যকে আমরা এদের লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে দেখাতে পারবো এবং এরা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এদের মাঝে কোনো বাড়তি বা রিটেন্ডেন্ট ভেক্টর নেই এখন আমি তোমাদেরকে এখানেই বলে দিব যে আমি এখানে কি করতে চাচ্ছি আমি দেখতে চাই আমি এই দুটো সেটকে সংযুক্ত করে এই দুটো সেটকে সংযুক্ত করে সমস্ত আর এন এর জন্য আমরা কোনো বেসিস গঠন করতে পারি কিনা এখানে আমি মূলত এটাই দেখতে চাচ্ছি তাহলে মানে চলো আমরা এভাবে লিখি মানে আমরা ধরে নেই যে যে কোনো যে কোনো কনস্ট্যান্ট যে কোনো যে কোনো ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট সি ওয়ান গুণ ভি ওয়ান যোগ সি টু গুণ ভি টু এভাবে করে পুরো পুরো সি কে গুণ ভি কে পর্যন্ত যোগ এর সাথে যোগ করবো আমরা এর এর সাথে কোন একটা ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট দিয়ে অর্থাৎ এখানে নাম দিলাম ডি তাহলে ডি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান যোগ ডি টু ডাব্লিউ টু এভাবে করে পুরো ডি এন মাইনাস কে গুণ ডাব্লিউ এন মাইনাস কে পর্যন্ত এখন ধরি যে আমি এই পুরো জিনিসটার সমষ্টি বা এর পুরো এই পুরো যোগ ফলটাকে শূন্য শূন্য ভেক্টরের সমান করতে চাচ্ছি এবং এই সমষ্টিটি সত্য হবে এখানের এই স্কেলার গুলোর যে কোনো মানের জন্য বা আমরা তো জানি এমন কোনো একটা সমাধান তো অবশ্যই এখানে আছে যেটা জন্য শূন্য হবে এই যে এখানে যে সি ওয়ান সি টু সি কে ডি ওয়ান ডি টু ডি এন মাইনাস কে এরা যে আছে এদের এদের মান যদি শূন্য হয় তাহলে এখানে যদি আমরা শূন্য দিয়ে গুণ করি তাহলে তো এটা সত্য হয় এখানে আরও সমাধানও থাকতে পারে এবং যদি আর কোনো সমাধান না থাকে সে যদি একটাই সমাধান থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব যে মানে শূন্যটাই যদি একমাত্র সমাধান হয় তাহলে বুঝে নেব যে এই ভেক্টর গুলো পরস্পরের সাপেক্ষে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সেটাই যদি ক্ষেত্র হয় যেটা পরস্পর সাপেক্ষে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তার মানে এরা সবাই আর এনের জন্য একটা বেসিস গঠন করবে এবং এটা হয়তো আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও করে প্রমাণ করে দেখাবো তাহলে আমরা এখন দেখবো যে এখানে এটা কি একমাত্র সমাধান শূন্য কিনা নাকি আরো কোনো সমাধান আছে তাহলে এখন আমরা এই সমীকরণটি নিয়ে কাজ করবো এবং আমরা তো বলেছি যে এখানে সি বা কনস্ট্যান্ট গুলো সি এবং ডি এদের মান শূন্য হলে এই সমীকরণটা সত্য হয় এবং অন্য কোনো মান আছে কিনা সেটা আমরা দেখবো তাহলে তাহলে চলো যে ডি ডাব্লিউ সাথে যেসব ডাব্লিউ সম্পৃক্ত উপাদানগুলো আমরা সমীকরণ উপপক্ষ থেকে বিয়োগ তাহলে এটা সমান কি হবে এখানে আমরা ডাব্লিউ সম্পৃক্ত উপাদানগুলোকে উপপক্ষ থেকে বিয়োগ করবো সুতরাং এখানে থাকছে সি ওয়ান ভি ওয়ান যোগ সি টু ভি টু এভাবে করে পুরো সি কে ভি কে পর্যন্ত এবং আমরা ডাব্লিউ সম্পৃক্ত উপাদানকে উপভোগ থেকে বিয়োগ করছি সুতরাং এখানে শূন্য তো থাকবেই শূন্যকে না লিখলেও চলে আসলে এটা শূন্য তারপরে আমি এখানে লেখাটা প্রয়োজন বোধ করছি কারণ তোমরা বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের তাহলে শূন্য বিয়োগ ডাব্লিউ সম্পৃক্ত উপাদানগুলো অর্থাৎ শূন্য বিয়োগ ডি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান যোগ ডি টু ডাব্লিউ টু এভাবে করে পুরো ডি এন মাইনাস কে গুণ ডাব্লিউ এন মাইনাস কে পর্যন্ত তাহলে আমি কি করলাম আমি এই সব উপাদানগুলোকে নিলাম এবং সমীকরণ উপপক্ষ থেকে বিয়োগ করে দিয়েছি এবং এখানে শূন্যটা আসলে লেখার প্রয়োজন ছিল এটা কিছুটা বাড়তি তারপরেও লিখেছি আর কি এটা কিছুটা বাড়তি বলা যায় তাহলে এখানে আমার কাছে কি আছে আমার কাছে এখানে 
আমার v এর বেসিস ভেক্টরগুলোর কিছু একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন আছে এখানে এটা কিন্তু আর কিছু না এটা কিন্তু বেসিস v এর যে কিছু লিনিয়ার কম্বিনেশন অর্থাৎ এটাকে আমরা একটা ভেক্টর হিসেবেও কিন্তু বিবেচনা করতে পারি আমরা ধরে এটাকে নাম দিলাম x x সমান হচ্ছে c1 v1 যোগ c2 v2 এভাবে করে পুরো এভাবে করে পুরো ck vk পর্যন্ত এখন যেহেতু x সমান হচ্ছে v এর বেসিস ভেক্টরগুলোর একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন সুতরাং আমরা বলতে পারি যে x আমাদের বেসিস বা সাবস্পেস v এর একটি সদস্য যে কোনো সাবস্পেস এর বেসিস ভেক্টরের যে কোনো লিনিয়ার কম্বিনেশন সেই সাবস্পেস এর একটি সদস্য হবে এটা সংজ্ঞানুযায়ী সত্য একই ভাবে সমীকরণের ডান পাশে আমার কাছে কি আছে আমার কাছে আছে কিছু মানে বেসিস ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন যে বেসিস ভেক্টরটি হচ্ছে v এর অর্থোগোনাল কমপ্লিমেন্টার তাই না তাহলে সমীকরণের ডান পাশে আমাদের এখানে যে অংশটা আছে এই পুরো জিনিসটা এখানের এই পুরো জিনিসটা এটাকে আমরা বলতে পারি কি এটা হচ্ছে একটি লিনিয়ার কম্বিনেশন বা কোনো লিনিয়ার কম্বিনেশন সাম লিনিয়ার কম্বিনেশন আমাদের v এর অর্থোগোনাল কমপ্লিমেন্টার বেসিস ভেক্টরগুলোর v এর অর্থোগোনাল কমপ্লিমেন্টার বেসিস ভেক্টরগুলোর তাহলে এরা মানে এখানে যে এটাকে একটা নাম দিই এটাকে একটা ভেক্টর ধরে নেই আচ্ছা এরা যেহেতু সমান সুতরাং এটা নামও দিতে পারি আমরা x এটাও x এবং এখানে যেটা আমরা ধরছি এই ভেক্টরটাও x এবং আমরা জানি যে এটা যেহেতু v এর অর্থোগোনাল কমপ্লিমেন্টার বেসিস ভেক্টরগুলোর একটি লিনিয়ার কম্বিনেশন সুতরাং এই x ও হবে v এর v এর অর্থোগোনাল কমপ্লিমেন্টার বা v পারপের একটি সদস্য এখন জিনিসগুলো একটু পুনরালোচনা করি কারণ আমার মনে হচ্ছে এগুলো একটু মানে বিভ্রান্তিকর হতে পারে আমি এখানে একটা সমীকরণ দাঁড় করিয়েছি এবং আমরা জানি সমীকরণ অন্তত একটি সমাধান আছে যে কনস্ট্যান্টগুলোর মান শূন্য হলে এটা সমাধান দিবে এবং এরপরে আমি হলুদ অংশটাকে সমীকরণের উভয় পক্ষ থেকে বিয়োগ করে দিয়েছি তাহলে আমি এই সমীকরণটি পেয়েছি এবং এখানে বাম পক্ষটি হচ্ছে ভি এর বেসিস ভেক্টরগুলোর একটি লিনিয়ার কম্বিনেশন এবং যেটা আমরা আগেও বলেছি যে সাবস্পেসের বেসিস ভেক্টরের যে কোনো লিনিয়ার কম্বিনেশন অবশ্যই সেই সাবস্পেসের একটা সদস্য হবে এটা আমরা সাবস্পেসের সংজ্ঞা থেকে বলতে পারি এবং তাহলে আমি যদি বলি যে এক সমান হচ্ছে এই বাম পক্ষ তাহলে আমি বলতে পারি যে এক্স হচ্ছে ভি এর একটি সদস্য তাহলে এক্স যদি বাম পক্ষের সমান হয় সেটা তো ডান পক্ষেরও সমান হবে কিন্তু ডান পক্ষ হচ্ছে ভি এর অর্থোগোনাল কমপ্লিমেন্টের বেসিস ভেক্টরগুলোর একটি লিনিয়ার কম্বিনেশন এবং এটার মানে হচ্ছে যে এক্স ভি পারপেরও একটি সদস্য কিন্তু এটার মানে তাহলে কি দাঁড়ালো এর মানে হচ্ছে এক্স হচ্ছে শূন্য ভেক্টর আমরা ভিডিও শুরুতেই দেখিয়েছি যে কোনো কিছু যদি একটা সাবস্পেসের সদস্য হয় এবং একই সাথে তার অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের সদস্য হয় তাহলে সেটা আর কিছুই না কেবলমাত্র শূন্য ভেক্টর এখন যেহেতু আমরা জানি যে এই দুটি জিনিস পরস্পরের সাপেক্ষে অর্থাগোনাল সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এক্স অবশ্যই শূন্য ভেক্টরের সমান হতে হবে তাহলে এক্স যেহেতু মানে এক সমান যেহেতু শূন্য সুতরাং আমরা এটাকে এখানেও লিখতে পারি এখানে এটাকে লিখে দিচ্ছি এক্স হচ্ছে শূন্য তাহলে যেহেতু মানে উভয় পক্ষে মানে শূন্যকে তাহলে উভয় পক্ষে সমান হতে হবে এবং উভয় পক্ষে আমরা একই কনস্ট্যান্ট দ্বারা শুরু করেছিলাম তাহলে এখন ভাব ভাবার বিষয় হচ্ছে যে এদের দুটি সম্বন্ধে আমরা কি মানে জানি আচ্ছা এটাকে একটু পরিষ্কার করে লিখি এখানে এটা খুব বাজে দেখাচ্ছে এটাকে মুছে সুন্দর করে লিখি এখানে শূন্য ভেক্টর লিখতে হবে আমাকে তাহলে এটা হচ্ছে শূন্য ভেক্টর এবং শূন্য ভেক্টর হচ্ছে একমাত্র ভেক্টর যেটা ভি এবং ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের মানে একই সাথে দুটির সদস্য হতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই লিনিয়ার কম্বিনেশনের সমান আমরা শূন্য ভেক্টর দাঁড় করিয়েছি তাহলে এখন আমার প্রশ্ন হলো তোমাদের কাছে যে এই কনস্ট্যান্টগুলো সম্বন্ধে আমরা কি জানি এই সি ওয়ান সি টু সি কে এদেরকে মানে কিসের সমান হতে হবে মানে এদের সম্বন্ধে আমরা কি বলতে পারি আমরা জানি যে ভি ওয়ান থেকে ভি কে পর্যন্ত এরা হচ্ছে ভি এর একটি বেসিস বা ভি এর জন্য বেসিস সুতরাং আমরা জানি যে এরা ভি এর বেসিস এবং আমরা আরও জানি যে এরা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখন লিনিয়ার কম্বিনেশনের সংজ্ঞা থেকে আমরা কি জানি যে এই যে সমীকরণটা এখানে আছে এই সমীকরণটা সত্য হবে কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে যখন সবগুলো কনস্ট্যান্টের মান হবে শূন্য সুতরাং লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদেরকে বলে যে সি ওয়ান সি টু এভাবে করে পুরো সি কে পর্যন্ত এরা অবশ্যই মাস্ট বি এরা শূন্য হতে হবে সুতরাং এখানে সবাইকে শূন্য হতে হবে যার বলে যে এদের সবাইকেও শূন্য হতে হবে এখন চলো ডান পক্ষের দিকে নজর দেই এখানে মাইনাস দিয়ে আমরা গুণ করে দিতে পারি কিন্তু সেটা একই জিনিস থাকবে এখানে হচ্ছে ভি পারপের বেসিস ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন আমাদের কাছে আছে এবং যেহেতু আমরা জানি যে এই ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ এন মাইনাস কে 
এরা সবাই হচ্ছে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই সমীকরণে শূন্য হওয়ার একমাত্র সমাধান হচ্ছে যদি সবগুলো কনস্ট্যান্টের মান হয় শূন্য লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্সের সংজ্ঞা থেকে আমরা এই কথাটা বলতে পারি এতে সবার মান হতে হবে শূন্য এখন মানে এই মাইনাস চিহ্নর কারণে তোমার হয়তো কিছুটা মানে ভিন্ন মনে হতে পারে এটা থেকে এটা কিন্তু এখানে আসলে একই কথা কিন্তু এখানে মাইনাস ডি ওয়ান শূন্য হতে হতো মাইনাস ডি টু কে শূন্য হতে হতো মাইনাস ডি এন মাইনাস কে কে শূন্য হতে হতো মানে পুরো জিনিসটা কিন্তু আসলে একই জিনিস থাকছে শুধু মাইনাস চিহ্নতে গুণ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্সের সংজ্ঞা ব্যবহার করে বা সেটা সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে এই সমীকরণের একমাত্র সমাধান হচ্ছে যখন এই সবগুলো কনস্ট্যান্টের মান হবে শূন্য তার মানে দাঁড়াচ্ছে ডি ওয়ান ডি টু এভাবে করে পুরো ডি এন মাইনাস কে পর্যন্ত অবশ্যই শূন্য হতে হবে তাহলে একটু উপরের দিকে নজর দেই এটা ছিল আমাদের আসল সমীকরণ যেটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম এটা ছিল সেই আসল সমীকরণ এবং এই সমীকরণটাকে একটু নাড়াচাড়া করে আমরা এখানে এই দুটি সমীকরণ পেয়েছি বা এই জিনিসটা পেয়েছি যেখান থেকে আমরা দেখছি যে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্সের সংজ্ঞা ব্যবহার করে আমরা বলতে পারছি যে এই সমীকরণ দুটি মানে সত্য হবে কেবল তখনই যখন এদের কনস্ট্যান্টগুলোর মান হবে শূন্য তার মানে আমরা বলতে পারি যে এখানে সি ওয়ান থেকে সি কে পর্যন্ত এবং ডি ওয়ান থেকে ডি এন মাইনাস কে পর্যন্ত সবাইকে শূন্য হতে হবে যদি আমাদের এই বড় সমীকরণটাকে সত্য হতে হয় এখন যে কথাটা আমি মাত্র বললাম এই কথা থেকে আমরা কি বলতে পারি এই কথাটা আমাদেরকে একটা তথ্য দেয় যেটা হচ্ছে আমি এখানে নিচে দিকে লিখছি এটাকে এটা ইমপ্লাই করে যে আমরা যদি এখানে একটা সেট নিতাম যে ভি ওয়ান ভি টু এভাবে করে পুরো ভি কে পর্যন্ত অর্থাৎ ভি এর সাব ভি এর বেসিস ভেক্টরগুলোর একটা সেট নিতাম এবং এখানে ডাব্লিউর আচ্ছা অন্য রং দিয়ে লিখি এখানে ভি এর ভি পার্পের বেসিস ভেক্টরগুলোর একটা সেট নিতাম অর্থাৎ ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু এভাবে করে পুরো ডাব্লিউ এন মাইনাস কে পর্যন্ত তাহলে এই সেটটাকে আমরা বলতে পারতাম যে এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট এবং এটা আমরা বলতে পারছি কারণ আমরা জানি যে এই সমীকরণের শূন্য হওয়ার সম্ভাব্যতা হচ্ছে যখন সব কনস্ট্যান্ট শূন্য হবে এবং লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদেরকে এটা বলে এবং এটা আমাদেরকে এই জিনিসটা বলে এবং এই লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্সের সংজ্ঞা ব্যবহার করে আমরা পুরো জিনিসটা দেখেছি যে এখানের এই সমীকরণটাকে দেখেছি এটা সমান শূন্য এবং সেই ক্ষেত্রে সি এর সবগুলো মানকে শূন্য হতে হবে তারপর এই অংশটার জন্য দেখিয়েছি যে এই অংশটাও সমান হচ্ছে শূন্য সেই ক্ষেত্রে ডি এর সবগুলো মানকে শূন্য হতে হবে এবং মানে শূন্যটা কোথা থেকে এসেছিল শূন্যটা এখান থেকে এসেছিল যে শূন্য হচ্ছে একমাত্র উপাদান যেটা এই দুটিরই সদস্য আমার মনে হয় আমি একই জিনিস বারবার বলছি তবে আমি চাচ্ছি যে তোমার পুরো জিনিসটা বার মানে ভালো মতো বুঝছো তোমার এমন যেন মনে হয় তোমার এটা একটা চক্রাকার কোনো প্রমাণ আমরা সমীকরণটিকে দাঁড় করিয়েছি এবং এটা সম্ভাব্য সমাধান বের করার চেষ্টা করেছি তারপর আমরা এটিকে এভাবে মানে পুনর্ভাবে সাজিয়েছি তারপর আমরা দেখেছি যে এরা উভয় ভি এবং ভি পার্পের সদস্য এবং শূন্য হচ্ছে একমাত্র উপাদান যা এই যা এই উভয়েরই সদস্য সুতরাং এই উভয় সমান শূন্য হতে হবে এবং এটাকে শূন্য হতে হলে এই সবগুলো কনস্ট্যান্ট মানকে শূন্য হতে হবে কারণ আমরা জানি যে এখানের ভেক্টরগুলি সবাই লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার মানে বললাম সবগুলো কনস্ট্যান্টকে শূন্য হতে হবে এবং এই সবগুলো বেসিস ভেক্টর নিয়ে যদি আমি এরকম কোনো একটা সেট গঠন করি তাহলে সেই সেটটিও অবশ্যই লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে এখন অনেক 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 ভিডিও আগে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের কাছে যদি কোনো সাবস্পেস থাকে যে কোনো একটা সাবস্পেস যেটার ডিমেনশন হচ্ছে এন ডিমেনশন এন এবং আমাদের এনটি ভেক্টর আছে আমাদের এনটি ভেক্টর আছে আচ্ছা দাদা এটা একটু অন্যভাবে লিখি আমাদের কাছে এনটি লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে যেগুলো আমাদের সাবস্পেসের সদস্য আমাদের সাবস্পেসের মেম্বার তখন বা তাহলে সেই এনটি ভেক্টর সেই বা আমরা বলতে পারি সেই এনটি ভেক্টর সেট আচ্ছা দাঁড়ে ঠিক মতো করে লিখি তাহলে সেই এনটি ভেক্টর সেট সেই সাবস্পেসের একটি বেসিস সেই সাবস্পেসের বেসিস এখন আমরা জানি যে আর এন হচ্ছে একটি সাবস্পেস আর এন নিজে নিজের একটি সাবস্পেস বা এটাকে আমরা বলতে পারি আর এন হচ্ছে একটি এন মাত্রিক সাবস্পেস আর এন হচ্ছে এন মাত্রিক সাবস্পেস আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে আর এন এর ডিমেনশন হচ্ছে আর এন এর ডিমেনশন হচ্ছে এন এখন আমাদের কাছে এন টি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে আর এন এ 
তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই যে এখানে ভেক্টরগুলি আছে এরা আর এন এর একটি বেসিস এরা আর এন এর জন্য একটি বেসিস আমাদের কাছে এন্টি লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে এখানে এন ডব্লিউ তে আছে এন মাইনাস কে টি এবং এখানে আছে এন টি এরা আসছে তাদের মানে তাদের সাব স্পেস গুলো থেকে বা তাদের সাব স্পেস এর বেসিস ভেক্টর থেকে সুতরাং আমরা দেখছি আমাদের কাছে এন্টি লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে এবং তারা আর এন এর মধ্যে আছে সুতরাং তারা আর এন এর বেসিস সুতরাং এটা আমাদের খুব আকর্ষণীয় একটা তথ্য দেয় যে এই ভেক্টর গুলো লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে আমরা আর এন এর যে কোনো ভেক্টর কে দেখাতে পারবো তাহলে এগুলো হচ্ছে আর এন এর বেসিস সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আর এন এর ধরি আর এন এর যে কোনো একটা ভেক্টর এ যেটা হচ্ছে আর এন এর সদস্য সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এরা যেহেতু আর এন এর বেসিস সুতরাং আমরা বলতে পারি এ কে এদের বিভিন্ন লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি সি ওয়ান গুন ভি ওয়ান যোগ সি টু গুন ভি টু এভাবে করে পুরো সি কে গুন ভি কে পর্যন্ত এবং এর পরের অংশটাকে আমরা আমরা অন্য রং দিয়ে এবং অন্য একটা কনস্টেন্ট দিয়ে লিখবো যেন তোমরা বুঝতে পারো যে এটা মানে এখানে যেটা লিখেছে এটা এটা থেকে কিছুটা হলে আলাদা সুতরাং এখানে আমরা লিখবো যোগ ই ওয়ান গুন ডাব্লিউ ওয়ান যোগ ই টু গুন ডাব্লিউ টু যোগ এভাবে করে পুরো ই এন মাইনাস কে গুন ডাব্লিউ এন মাইনাস কে যেটা হচ্ছে ভি এর ডাব্লিউ এন মাইনাস কে তম বেসিস ভেক্টর সুতরাং আমি আর এন এর যে কোনো ভেক্টর কে এইভাবে প্রকাশ করতে পারি অথবা আমরা আরেকভাবে বলতে পারি এখানে এটাকে লক্ষ্য করো এটা কি এটা হচ্ছে যে কোনো একটা ভেক্টর যে কোনো একটা ভেক্টর আমাদের সব স্পেস ভি এর এবং এখানের এটা এটাকে ধরো এটা নাম দিলাম এক্স এটা ধরো এটা নাম দিলাম এক্স এটা হচ্ছে আমাদের ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের একটি ভেক্টর যে কোনো একটা ভেক্টর এটা হচ্ছে ভি পার্পের বেসিস ভেক্টর একটি লিনিয়ার কম্বিনেশন এবং এটি হচ্ছে ভি এর বেসিস ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন সুতরাং যদি আমাদেরকে বলে দেওয়া থাকে যে এই সবগুলো হচ্ছে আর এন এর বেসিস ভেক্টর এবং তার মানে আমরা আর এন এর যে কোনো ভেক্টরকে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো তার মানে এটা আমাদেরকে বলে যে আর এন এর যে কোনো ভেক্টর এ কে আমরা আমাদের সব স্পেস ভি এর যে কোনো একটা ভেক্টর এবং ভি এর সব স্পেস ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের যে কোনো একটা ভেক্টরের সংযুক্তি বা কম্বিনেশন হিসেবে দেখাতে পারবো এটা হচ্ছে ভি এর একটি সদস্য এবং এটা হচ্ছে ভি পার্পের একটি সদস্য তাহলে এটা বেশ আকর্ষণীয় একটা ধারণা কারণ তুমি আমাকে যে কোনো একটা সব স্পেস দাও আমি সেই সব স্পেস এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্ট বের করব। তারপর আর এন এর যে কোনো ভেক্টর আর এন এর যে কোনো ভেক্টর যেটাকে আমরা আমাদের সব স্পেস এবং সব স্পেস এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের যোগফল বা সংযুক্তি হিসেবে দেখাতে পারবো এখন পরবর্তী প্রশ্ন তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এখানে একটা এই যে সমীকরণটা এটা কি অনন্য কিনা এই যে এখানে যেটা আমরা দেখালাম এটা কি ইউনিক কিনা চলো এটাকে পরীক্ষা করে দেখে ফেলি চলো আমরা ধরে নেই যে এটা এটা ইউনিক না এটা ধরে আমরা এটাকে পরীক্ষা করি তাহলে ধরে নেই যে এটা ইউনিক না ধরে নেই এটা ইউনিক না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের কাছে যে কোনো একটা ভেক্টর আছে এ যেটি আর এন এর সদস্য তাহলে আমরা এটাকে এভাবে দেখাতে পারবো এ হচ্ছে আমাদের সাব স্পেস ভি এর যে কোনো একটি সদস্য যোগ আমাদের সাব স্পেস এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের যে কোনো একটি সদস্য এটা হচ্ছে আমরা একভাবে দেখাতে পারি অথবা এটাকে আরেকভাবে দেখাতে পারি যে আমাদের সাব স্পেস ভি এর একটি অন্য সদস্য এবং ভি এর অর্থাগোনাল কমপ্লিমেন্টের অন্য একটি সদস্য তাহলে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু হচ্ছে ভি পার্পের সদস্য এবং ভি ওয়ান এবং ভি টু হচ্ছে ভি এর সদস্য এবং যেহেতু এরা ইউনিক না সুতরাং আমরা একে এই দুই ভাবে প্রকাশ করতে পারি সুতরাং পরিষ্কারভাবেই সমীকরণের এই পাশ এবং এই পাশ সমান কারণ এরা একে একই সাথে প্রকাশ করে তাহলে এটাকে আমি এভাবে বলতে পারি যে আমি যদি উভয় পক্ষ থেকে ভি টু কে বিয়োগ করে দিই তাহলে আমি পাই ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু সমান হচ্ছে আমি এখন সমীকরণ উভয় পক্ষ থেকে এক্স ওয়ান কে বিয়োগ করে দিব তাহলে এখানে পাচ্ছি এক্স টু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এখন আমরা জানি যে এরা উভয় কিন্তু সাব স্পেস ভি এর সদস্য এবং আমরা জানি যে যে কোনো সাব স্পেস এর ক্ষেত্রে এটা মানে এটা যোগের জন্য সীমাবদ্ধ বা বিয়োগের জন্য সীমাবদ্ধ তাহলে আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি যে ভি ওয়ান এটা এখানে লিখি ভি ওয়ান মাইনাস আচ্ছা ধরো আচ্ছা ধরো এখানে একটা কোনো নতুন ভেক্টর নেই জি 
যেটা সমান হচ্ছে এটা এবং এ পাশের এটা এই উভয় সমান হচ্ছে জি এখানে জি হচ্ছে v মাইনাস ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু সুতরাং আমরা জানি যে সাবস্পেস মানে যোগের জন্য বিয়োগের জন্য সীমাবদ্ধ সুতরাং আমরা যদি দুটি ভেক্টরের পার্থক্য নেই সেই পার্থক্য যে ফলাফল ভেক্টরটা হবে সেটাও আমাদের সাবস্পেসের একটি সদস্য হবে সুতরাং জি আমাদের সাবস্পেস ভি এর একটি সদস্য হবে এবং এখানের এই অংশটা এটাকেও আমরা সমান ধরেছি জি এখন এই অংশটাও মানে এখানে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু উভয় হচ্ছে ভি পার্পের সদস্য তাই না সুতরাং এদের যদি এদেরও যদি আমরা পার্থক্য নেই সেটা আমাদের ভি পার্পের মধ্যেই থাকবে কারণ এটাও এখানে এটাও আমাদের একটা সাবস্পেস সুতরাং এটাও যোগ এবং বিয়োগের জন্য সীমাবদ্ধ সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এর ফলাফল যেটা হচ্ছে জি সেটাও আমাদের ভি পার্পের একটি সদস্য ভি পার্পের একটি সদস্য এখন এটা আমরা মানে অনেক শুরু থেকেই করে এসেছি এবং ভিডিও শুরুতেও বলেছি যে একমাত্র ভেক্টর যেটা একটা সাবস্পেস এবং তার অর্থাগনাল কমপ্লিমেন্টের সদস্য হয় সেটা হচ্ছে শূন্য ভেক্টর সুতরাং এখানের এই জিনিসটিও হবে শূন্য ভেক্টর এখন এটা যেহেতু শূন্য ভেক্টর সমান সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু সমান হচ্ছে শূন্য ভেক্টর যেটা ইমপ্লাই করে যে ভি ওয়ান সমান হচ্ছে ভি টু এবং আমরা আরও জানি যে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে শূন্য ভেক্টর সুতরাং আমরা বলতে পারি এক্স ওয়ান এক্স টু সমান হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে আমরা এ আর এন এ যে কোনো একটা ভেক্টরকে আমরা বলেছি যেটা দুভাবে প্রকাশ করতে পারি এবং আমরা যে দুভাবে প্রকাশ করা যায় সেই দুইভাবে এখানে লিখে ফেলেছি বা লিখেছিলাম কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখতে পেলাম যে ভি ওয়ান হচ্ছে ভি টু এর সমান এবং এক্স ওয়ান হচ্ছে এক্স টু এর সমান সুতরাং সেখানে এখানে শুধু একটাই মাত্র একটাই মাত্র অনন্য উপায় আছে আর এন এর যে কোনো ভেক্টরকে দুটি সাবস্পেস এবং সাবস্পেস অর্থাগনাল কমপ্লিমেন্টের দুটি ভেক্টরের সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করার